मेरा नाम मान सिंह है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस टी एस ब्लॉग तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत्यकाल नमस्कार और सलाम तो दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ वीडियो सिंगापुर के कुछ नए रूल रेगुलेशन के ऊपर तो दोस्तों मेरी इस वीडियो देखने के बाद आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी जरूर करें तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी ये नई वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंगापुर के नए रूल के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया है और मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर भी जुड़ रहे हैं और आप लोगों की तरफ से लाइक और कमेंट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे चैनल पर तो दोस्तों जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर हंड्रेड सच्चाई होती है मेरी वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी मिसगाइडिंग की बात नहीं होगी जिसकी वजह से किसी बंदे को प्रॉब्लम क्रिएट हो तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग सिंगापुर में अप्लाई कर रहे हो आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर कि आपको कौन सा वर्क परमिट एस पास ई पास मिलेगा कहीं आपको एजेंट बेवकूफ तो नहीं बना रहा है कि मैं आप को इतनी एजुकेशन के ऊपर ये आपको एस पास ई पास और वर्क परमिट दे दूंगा तो दोस्तों मेरा मुद्दा यही है कि आप लोगों को खुद अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए अपनी एजुकेशन के बारे में कि मेरी इस एजुकेशन के ऊपर या मेरे इस डिप्लोमे के ऊपर मेरे को कौन सा पास मिल रहा है तो दोस्तों मेरा यही मुद्दा होता है हर वीडियो के अंदर कि आप उस वीडियो को पूरी तरह गौर से सुने और पूरी वीडियो देखें जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए तो दोस्तों मेरे पास डेली फोन भी आते हैं कम से कम सौ डेढ़ सौ फोन मेरे पास आता है तो मैं सभी को फोन पर बताता हूँ हर बात यही बताता हूँ कि भाई आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के अप्लाई करना क्योंकि सिंगापुर एक बहुत छोटी कंट्री है और वहां पर गवर्नमेंट ने इतनी सख्ताई कर रखी है कंपनियों के ऊपर कि आपने जो भी वैकेंसी भरनी है तो बहुत सोच समझ के वैकेंसी भरना दूसरी बात यह है कि कई एजेंट्स गुमराह भी कर रहे हैं बंदों को और उनको बोल रहे हैं कि आप कोई बात नहीं आप दस पढ़े हो दस या पास नहीं हो तो मैं आपको सिंगापुर भेज सकता हूं और आपकी कोई छोटी मोटी क्वालिफिकेशन हो तो भी मैं आपको भेज सकता हूं ये कभी भी नहीं होगा मैं आप लोगों को फेट बता रहा हूं हर एक वीडियो में बताता हूं कि जब तक आप लोगों की टेन प्लस टू क्लियर नहीं होगी या उसके साथ कोई डिप्लोमा नहीं होगा आपका या एक दो साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा साथ में तो आप सिंगापुर नहीं जा सकते हो बाकी आप लोग बोल रहे हो कि नहीं हमको तो वो एजेंट भेज रहा है हम लोग को बोल रहा है कि आप वहां जाने के बाद पैसे दे देना कई एजेंट तो ये बोल रहे हैं कि वहां पर आप विजिट वीजे पर जाओ और वहां पर आप अपना वीजा कन्वर्ट करवा सकते हो ये कभी भी नहीं हो सकता ये पत्थर पर लकीर है कि सिंगापुर के विजिट वीजे पर आप अपना कोई भी वर्क वीजा ट्रांसफर नहीं करवा सकते हो आपको वहां पर विजिट वीजा विजिट करना है तो आपको विजिट वीजा एक महीने का मिलेगा अगर वहां पर आप अपनी जॉब अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पर आप कंपनियों में नहीं जा सकते हो वहां पर कंपनियों ने एजेंट्स को ठेका दे रखा है एजेंटो ने ऑलरेडी वहां पर एम ओ एम मिनिस्ट्री ऑफ मेन पावर को बोल रखा है कि हम लोग अप्लाई कंपनियों में करवाएंगे तो हमको वैकेंसी दी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ मेन पावर ने एजेंट्स जो वहां के लॉयर होते हैं उनको वैकेंसी प्रोवाइड करवा रखी है बट आपके आपको वो काम आना चाहिए जो उनके पास वैकेंसी वैकेंसीज होती है तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी जॉब लगेगी सिंगापुर के नहीं लगेगी तो मैं ये बता रहा हूँ दूसरी बात ये बता रहा हूँ आपने दसवीं कर रखी है कई हाँ मेरे पास ऐसे भी कई कॉल आए हैं सर मैंने दसवीं कर रखी है मेरे पास फील्ड का दस बारह साल का एक्सपीरियंस है कितना ही पे नहीं चलेगा मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ दसवीं तो अलाव ही नहीं है सिंगापुर में ये पता नहीं एजेंट कैसे भेज रहे हैं पर मेरे रिकॉर्ड के अनुसार आप लीगली दसवीं पास सिंगापुर में नहीं जा सकता है आपका टेन प्लस टू होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए प्लस में एक्सपीरियंस जितना भी अच्छा हो आपको वहां पर एस पास मिलने के हंड्रेड परसेंट चांस है मगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है तो आप बिल्कुल श्योर कर लें इस बात को कि वहां पर आपको वीजा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है वैसे मैं वर्क परमिट पे डील नहीं करता हूं मगर जो इंफॉर्मेशन मेरे को सिंगापुर से आती है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं तो दोस्तों जो नए रूल रेगुलेशन वहां पर आए वो आए हैं कि पहले वहां पर एम्प्लॉयर जब वो वहां पर जाने के बाद अपनी जॉब को सर्च करता था या अप्लाई करता था तो वहां पर जो एजेंट के थ्रू अप्लाई करता था तो एजेंट्स उसकी सैलरी में से कुछ हिस्सा में इनके ट्वेंटी फाइव परसेंट या ट्वेंटी परसेंट पर मंथ वो वहां पर उसकी सैलरी से कट जाता था 
तो दोस्तों वहां पर कंपनियों ने ऐसे करने से मना कर दिया कि हम एम्प्लॉयर की सैलरी में से एजेंट्स को पैसा नहीं देंगे तो तो एजेंट्स ने एम्प्लॉय मिनिस्ट्री ऑफ मेन पावर से बात की है तो मिनिस्ट्री ऑफ मेन पावर ने बोला है कि आप अपना पैसा पहले ही कलेक्ट कर लें तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं कि जो मेरी पिछली वीडियो में बताया था उसके बाद ये रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं तो आप इस बात को ध्यान दे देना कि अगर आपने आपके पास कोई एजेंट नहीं है या आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी एजुकेशन बिल्कुल बहुत बढ़िया है या आपने डिग्री कर रखी है बीए कर रखी है अच्छी क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप मेरी तरफ से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ दो साल का वीजा लेना है तो आप एक छोटा सा विजिट वीजा लेकर सिंगापुर में जरूर जाए और वहां पर जाकर अच्छे लॉयर को पकड़े और वहां पर अप्लाई करें देखो बात ऐसी है कि अगर आपने मन बना ही लिया है कि मेरे को सिंगापुर में जाना है तो आपको थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ेगा थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ेगी क्योंकि लोग अगर बाहर जाते हैं तो यहाँ पर पंद्रह पंद्रह बीस बीस लाख रुपए कनेडा और अमेरिका ले खर्च कर देते हैं तो भी उनको पता नहीं होता कि हमारा वीजा आएगा नहीं तो आएगा कि आएगा नहीं तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं कि अगर आप सिंगापुर जाने के इच्छुक हैं तो आप खुद सिंगापुर जाए वहां पर लॉयर से बात करें और वहां पर जाके बिल्कुल अपने तसली कर लें कि हाँ मैं बिल्कुल सर्टिफाई हूँ इस चीज के लिए और मैं यहाँ पर जॉब कर सकता हूँ और मेरे को अच्छे लॉयर मिले तो वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं मैं तो यही कहूंगा कि आप खुद वहां पर जाएं वहां पर जाके देखें सब कुछ आपको पता लगेगा उस चीज का कि हाँ मेरे को कहा अप्लाई करना है मेरे को किस कंपनी में अप्लाई करता है वहां की कंपनी से एच से आप बात करें और वहां के आप पूरी जानकारी लें और जानकारी लेने के बाद आप बिल्कुल सर्टिफाई होने के बाद वहां से वापस आए फिर आपका पूरे डॉक्यूमेंट प्रोसेस में चले जाएंगे तो दोस्तों मेरा यही कहना है मैं आप लोगों को फिर दोबारा बता रहा हूँ कई कॉल आ रही है सर मैं नौवीं फेल हूँ मैं दसवीं फेल हूँ मैं क्या सिंगापुर जा सकता हूँ बेल को डिक्लेयर बता रहा हूँ आप नहीं जा सकते सिंगापुर आपके पास गोल्फ का एक्सपीरियंस है आपके पास सऊदी अरब का एक्सपीरियंस है आपके पास डबई का एक्सपीरियंस है वो वो अपने देश का एक्सपीरियंस है सिंगापुर का अपना रूल है सिंगापुर अपने रूल से ही काम करेगा आपका जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो मगर एक्सपीरियंस के साथ आपकी क्वालिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है इतना पल्ले ध्यान बांध लेना आप आपको और मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि आप लोग अप्लाई कर रहे हो सिंगापुर के लिए वहां पर एक छोटी कंट्री है छोटी कंट्री के अंदर जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट फॉरनर के लिए होती है बीस परसेंट होती है कभी बार से जॉब के लिए रिक्वायरमेंट फॉरनर के लिए बहुत कम होती है इसलिए जब जॉब निकलती है तो वो पूरी तरह है अप्लायर के डॉक्यूमेंट को छानबीन कर लेते हैं कि अगर अच्छा अप्लायर उनको मिल गया और अच्छी एजुकेशन के साथ मिल गया तो वो फर्स्ट में जॉब उसी को दे देंगे ये नहीं है कि टेंथ पढ़े को जॉब देंगे मगर टेंथ पढ़े तो सॉरी टेंथ पढ़े तो वहां जा ही नहीं सकता अप्लाई ही नहीं कर सकता तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन लो अच्छी तरह पढ़ाई करो डिप्लोमा लो और उसके बाद आप फॉरन में जाके आप वैकेंसी को भर सकते हैं तो दोस्तों मैं बस इतना ही बोलूंगा आप लोगों के लिए और आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लेना और अच्छी तरह समझ लेना मेरे भाई कि आप लोग प्लीज अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही सिंगापुर में अप्लाई करें तो दोस्तों मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें लाइक करें और अगर आपको कोई एनी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वैसे मेरे पिछली वीडियो के अंदर मेरा एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है आप वहां पर जाके आप मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं मैं इस कमेंट बॉक्स में भी आपका आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा आप प्लीज मेरे को कॉल कर सकते बट हाँ एक बात बता रहा हूं आप दिन में प्लीज मेरे को कॉल मत कीजिए करिए आप रात को साढ़े बजे बाद मेरे को कॉल कीजिए दिन में भी अटेंड करता हूं मगर मेरे को बहुत काम होते हैं इसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं कर पाता हूं रात को आप साढ़े सात बजे के बाद आप, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं कई बार मैं रात के टाइम नहीं फोन अटेंड करता था तो दूसरे दिन आप मेरे से बात कर सकते हैं तो दोस्तों अभी मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूं मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी नमस्कार जय हिंद